Alors voilà, Hachem, on, est, on compte le Homer. Homer, traduction littéraire, c'est une mesure. Tu dis kilo, tu dis une livre, okay? tu dis pound. Tout ça, dans la Torah, il n'existait pas de mesures comme ça. Il existait le Homer. Et la Torah dit, va Homer. Et le Homer a Siri Taïfa. Chacun recevait comme portion de man chaque jour une dixième d'une EFA. Combien c'est la EFA Presque 17 kilos. 16,6 kilos. Donc, chacun recevait 1,6 kilos. Kirachi dit, et la Gmara dit, la Gmara dit, ça, ça vaut 43 œufs. Okay? Comment Quand tu prélèves d'une pâte, quand tu prélèves d'une pâte, qu'est-ce que tu prélèves qu'on appelle ça Hala. En valeur numérique, faisons le compte, combien c'est en valeur numérique le mot hala Chet, en valeur numérique, c'est 8. C'est la huitième lettre d'alphabet. Chet, c'est 8. Lamed, son valeur numérique, 30. Hé, son valeur numérique, 5. Alors, 8 plus 30 plus 5, c'est combien 43. 43 œufs. Si je prends 43 œufs, leur volume, c'est le volume de la hala. Ça veut dire hala, ce n'est pas stam dire hala. Comme on, on a toujours expliqué, dans les autres langues, anglais, français, espagnol, arabe, tout ça, c'est des langues conventionnelles. Il y avait des gens autour d'une table et ils nous ont dit, ça on va l'appeler une table, ça on va l'appeler une chaise, ça on va l'appeler un stylo, ça c'est un crayon. Ça c'est conventionnel, ils ont inventé ça. Okay? Et c'est devenu une langue. Tandis en hébreu, chaque mot porte un sens. En plus de ça, il n'y a pas de synonyme. En hébreu, il n'y a pas de synonyme. S'il y a deux mots qui disent la même chose, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre les deux choses. Ok Donc, quand ils ont dit « khala », quand tu dis « la khala de Shabbat », parce qu'elle a été prélevée, on a prélevé cette, cette mesure des 43 œufs pour faire la khala. Alors, qu'est-ce que c'est avoir C'est qu -ce quoi le rapport avec ça, avec le Homer C'est quoi le compte du Homer Nous comptons 49 jours. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça okay non, parce que nous comptons 49 jours à partir d'un sacrifice. Quel est le sacrifice du monde végétal, pas animal Normalement, les sacrifices sont animaux. Tu as un bœuf, tu as un mouton, tu as une chèvre, tu as des tortorelles. Okay? De, mais c'est quoi le, le, le monde végétal On prélève aussi du végétal. Le blé, l'orge. L'orge était un seul sacrifice. Oui, peut-être deux. Une, c'était un sacrifice, c'était pour la sota, la femme qui est en doute d'infidélité. Et le, le, le deuxième sacrifice, c'était le homer, qui veut dire le lendemain de la fête de Pessah, le premier jour de Pessah, le lendemain, le Kohanim avec le peuple d'Israël sortait dans un champ de d'orge, parce que l'orge est plantée avant le blé. La première récolte, c'est la récolte d'orge. Après, après, tu sèmes le blé et tu récoltes le blé en été. Ok Alors, première récolte, c'est d'orge. Dis à Hachem, donnez-moi une petite mesure de homère de ça, sacrifié devant moi. Alors, le lendemain de Pessah, le premier jour le lendemain, le Kohanim sortait, ils allaient ramasser une, une mesure d'orge de, 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 et ils il, il faisaient de la farine et cette, cette mesure pesait homère. Combien homère 1,6 kg. Ils faisaient une pâte, ils le sacrifiaient. Ça, c'était le premier sacrifice. Là, on compte 49 jours, à partir de ce jour-là, ce jour 1, le jour de ce sacrifice, ce jour 1, tu comptes 49 jours. Tu arrives au 49e jour, dis à Hachem, le 50e jour, j'aimerais que vous emmenez un autre sacrifice plus élevé parce que maintenant, vous allez sacrifier du blé. Vous allez ouvrir le col de blé. Et quelle fête c'est Shavuot. Quel était le sacrifice de Shavuot Deux pains. Deux pains. Alors, tu as sacrifié l'orge en premier, ensuite le blé. Et... La mesure, c'était quoi Homer. Donc, nous appelons cette période la période de Homer à cause de la mesure de, de ce deux sacrifices. Sacrifice d'orge, sacrifice de blé, que la mesure de deux était la, le, le, la mesure de 1,6 kg, qui est la mesure de la hala. Amen, amen.